Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast. Eu estou aqui com a Thelma, meu nome é Fernando. E esse podcast a gente compartilha as melhores táticas e estratégias para você conseguir montar uma empresa, um negócio de sucesso de limpeza nos Estados Unidos. E o tema de hoje é um tema que todo mundo quer saber, um tema que é bem curioso, que é quanto ganha uma pessoa que trabalha com house cleaning, ou quanto dá para ganhar, né, Thelma? Hoje a gente vai falar sobre isso daí e a gente vai começar falando é, sobre a sua história. Quanto você começou ganhando, que num podcast atrás, acho que no primeiro, você falou que você começou trabalhando com mexicano, patrão mexicano, e eu queria saber como foi evoluindo a sua renda quando você ganhava a partir daí. Exatamente. Bom, quando você trabalha para alguém, né, tem, eu vou separar em dois grupos. Tem aquele alguém que é uma empresa americana, né, no meu caso foi mexicano, mas era as regras americanas. É, ele me pagava em hora, por hora. Então, eu já aviso que não considerem por hora, a não ser que vocês estejam em último, sabe, precisando mesmo do dinheiro e aceitem aquilo, mas por hora. É, o Cai funcionário sempre, sempre pede Isso aí, cara Pô, Isso daí serve como bordão Por hora cai fora Porque você, no final Você sobra muito pouco Entendeu? E se for para a empresa americana Como eu trabalhei Além de pagarem pouco por hora Era 9,75 Que eu fiz uns testes né, numa, numa empresa americanas Para aprender a limpar e aí, quando eu trabalhei com eles, eu ganhava 9,75 por hora. E dólares. no final da semana, dólares. E aí, no final da semana, ainda tinha um desconto de taxa, ainda tinha desconto de não sei o quê. E aí, enxugava ainda mais aquele meu contra-cheque, né? Uhum. Então, é muito pouco que se ganha por hora, tá? E tem um outro grupo, que é o grupo de brasileiros, né? Que todo mundo sabe que a gente tem uma comunidade muito grande nos Estados Unidos. E a gente não paga por hora, a gente paga por casa. E aí que vem, vem, vem o grande dilema, né? Porque você pode pagar um preço justo pela casa ou você também pode dar uma de esperto e querer ganhar em cima do helper, que eu, sinceramente, acho desnecessário. Porque você é, atrasa a sua vida, você acaba pegando helpers é, de má qualidade ou sem, sem muita vontade de trabalhar. E acaba prejudicando a sua reputação, a qualidade do seu serviço. Mas, voltando ao valor, é, geralmente o grupo de brasileiros paga por casa, né? A standard e deep cleaning, geralmente o mesmo valor, que varia de 20 até 40, 45 dólares, tá? Lá em Mas, Fiaro já estava... Calma aí, esse standard e o deep cleaning, qual que é a diferença dos dois? Bom, o standard é a limpeza regular, é aquela limpeza recorrente, é, semanal, mensal ou a, quinzenal. E o deep cleaning já é uma limpeza profunda. É a limpeza, geralmente, que você faz na primeira limpeza ou aquele cliente que não é recorrente, que ele pede de dois a dois meses ou de três em três meses ou aquele que quer uma vez só né, e, e te contrata e pronto, você nunca mais vê. Então, o deep cleaning, geralmente, é quando a casa está muito suja e precisa daquele, né, daquela limpeza geralzona. mais geralzona, exatamente. Mas, então, mas lá nos Estados Unidos, é, essa geralzona, ela é mais complicada ou não? Porque uma vez eu vi é, você conversando, acho que uma pessoa numa entrevista, ele disse que não tem tantos móveis quanto aqui no Brasil, ou é tudo embutido. Isso facilita, às vezes, a limpeza geral zona? Como que é? é? O deep cleaning, a grande diferença são os itens que, que você adiciona e não a questão dos móveis que geralmente hum. se mantém os mesmos. Mas, por exemplo, no deep cleaning, uh, geralmente você inclui a janela, né, a parte de dentro da janela, você pode incluir dentro de geladeira, você inclui, é uma limpeza mais profunda, né? Você arrasta um Sim. pouco mais de móveis, ou você ah, tem que demora mais tempo para limpar uma banheira, para limpar um box, para limpar né, um carpete. Então é mais sobre o tempo que você demora e o esforço também que é aplicado nessa limpeza. Então, essa é basicamente a diferença, e não a diferença em si dos, das, ah, dos móveis ou. Uh, da limpeza que todo Sim. mundo faz, né? 
É só os itens mesmo que vão sendo adicionados e os esforços que você aplica. Entendi. Tá, e voltando ao preço, quanto que você cobra pela Standard? Pela... Eu sair um pouquinho, mas não voltar. <risos> não, então, voltando, né, é, é, geralmente o grupo de brasileiros, eles pagam né, igual para a Standard e Deep Cleaning, porque para o helper não faz aquela diferença. Então, se ele for um patrão, né, um, um chefe muito, muito justo, ele ainda vai pagar um pouquinho a mais numa Deep Cleaning. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Eles levam os helpers né, e pagam ali a mesma coisa de uma casa regular. Tá? E existe também o Move Out Cleaning, que é a empresa, é, limpeza de mudança, que geralmente a gente paga um valor maior né, para o helper, para o ajudante, porque exige muito mais. Você limpa, limpa dentro de geladeira, você limpa dentro de fogão, você limpa com detalhes geladeira, é, janela, persiana. É, são coisas que, que geralmente tiram os móveis, geralmente não, sempre tiram os móveis e aí fica aquela sujeirada né, embaixo uhum. dos móveis. Então, te dá muito mais trabalho. Limpa também dentro de, de armários, gavetas e, e armário e gaveta dá muito trabalho. Às vezes, gruda, né? mel, açúcar, essas coisas, então dá um, um trabalho a mais. Então, geralmente, paga ali, por exemplo, eu pagava de 90 e às vezes dava até 100 dólares por um Movalt. Tá? Movalt seria é. o quê? Para quem não sabe. A empresa, a limpeza de mudança. Aquela, porque nos Estados Unidos a, se muda muito. Não é igual no Brasil, que é, às vezes você vive 40 anos na mesma casa, né? as pessoas não se movimentam tanto. Nos Estados Unidos, tem gente que se muda de seis em seis meses. Então, tem muito estilo de limpeza move out, que é bom até para a gente, limpador, né, movimentar o schedule e tapar aqueles buracos ali né, a, durante a montagem do schedule. Então, é basicamente isso. Entendi. Então, seria 100 dólares, mais ou menos. Isso depende do, do estado ou não? Mesma coisa? Depende. Depende do estado, porque... Na Flórida, com certeza, se paga menos, porque, a, 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 na verdade, a variedade, né, a quantidade de prestadores de serviços, principalmente os latinos, acaba sendo maior. Então, quando a concorrência é maior, o preço cai. Né? Hum. E aí, infelizmente, muita gente tenta colocar o preço lá embaixo para ganhar um cliente, e aí os outros precisam se adequar, senão eles não, não conseguem ah, vender nada. Né? Então, lógico que isso é adequa. Mas sempre o move out, a limpeza de mudança, é maior, independente do estado. Entendi. Então, como que você faz para... A pessoa que ela é dona do schedule, quanto que ela vai, vai conseguir tirar ou ganhar? Bom, agora o buraco foi mais embaixo. Como dono de schedule, aí Pera, as coisas antes, já mudam. Antes de você falar, o que seria um dono de schedule? Bom, o dono de schedule, né, essa palavra é muito... Eu também não usava essa palavra para é, limpeza. né? Hum. É, schedule nada mais é do que uma agenda. Mas muitos brasileiros usam essa palavra para é, definir o nome da carteira de clientes. Então, se você tem uma carteira de clientes de limpeza, você chama de schedule. Uh, isso é praticamente brasileiro, porque não é uma, uma, uma palavra que signifique exatamente carteira de clientes de limpeza, mas uhum. todo brasileiro como nos Estados Unidos, quando fala schedule, já sabe que é a carteira de clientes para limpeza. Entendi. Então, voltando lá. Como dono do schedule, né? como dono de uma empresa, de uma carteira de clientes, eu falo carteira de clientes porque nem sempre é, o dono da, da, do schedule ele tem uma empresa sólida. Então, é mais fácil falar o dono do schedule do que exatamente o dono da empresa de limpeza. Tá? É, então, o dono do schedule, o ganho dele pode variar, né? pode ter... De, depende de vários fatores, claro. Depende da disposição dele em gerenciar equipes, depende da disposição dele em investir no começo, né? porque se você está começando, você tem que investir tanto em captação de cliente, como em propaganda, como em uniforme, aí às vezes comprar um outro carro. Então, 
são todas, todos esses fatores que vão é, influenciar no valor que um dono de schedule pode alcançar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu fiz a matemática aqui no papel, ó, gente, porque eu sou péssima. Até uma fazendo matemática. matemática. <risos> sou péssima. Então, eu fiz aqui mais ou menos uma conta comparando um helper, os ganhos de um helper, com os ganhos de um dono de schedule, tá? Eu fiz uma base de 30 dólares por casa que um helper ganha. Eu estou botando um valor razoável, porque muitos ainda nem ganham isso. Então, 30 dólares por casa, sendo que esse helper vai fazer quatro casas por dia, tá? Completinho, quatro casas por dia. Ele vai ganhar automaticamente 120 dólares por dia, tá? É, esses 120 dólares vezes mais ou menos 22 dias no mês, né? 22 dias úteis, vão dar a, entre 2.500 a 3.000 dólares. Eu coloquei esse ganho né, de helper porque vai variar. Um dia vai cancelar, outro dia é, ele não vai ter aquela agenda toda completa. Um dia o, o dono do schedule vai cancelar com ele, isso sempre acontece. Então, assim, o seu ganho vai ser entre 2.500. 2.500 dólares a 3.500 dólares. Isso no valor de 30 dólares a casa. Tá? E eu fiz também a conta de um dono de schedule. Também, gente, considerando um valor médio aqui por casa uh, de 100 dólares. Então, se o dono do schedule, o dono da empresa, tem uh, quatro casas de 100 dólares, ele vai ganhar 400 dólares por dia. Tirando 120 dólares do helper, vai dar 280 dólares por dia. Vezes 22 dias úteis, vamos colocar assim, vai dar aproximadamente 6.100 dólares, já tirando o valor do helper. Tá? Isso ele tendo só quatro casas por dia e só trabalhando com um time, ele e mais um. Tá? E você acha então, que... Dar... Que você acha que com helper e sem helper tem muita diferença? Sim, porque com helper, você além de cansar menos, você consegue atender mais gente. Você sozinho, você não consegue às vezes encaixar os horários que os clientes precisam. Você acaba ficando mais tempo na casa. Então, tem cliente que não sai de casa. Então, você está lá, uma casa grande, você fica três, quatro horas na casa. É... Para você que quer aumentar, que você quer ter né, uma empresa um pouco maior, com mais equipes, que você quer ter um ganho maior, você precisa realmente de uma certa ajuda, porque senão vai ficar uma coisa só autossustentável, né? só para você e pronto, você vai chegar naquele limite e acabou. E você ainda tem que ter um, né, um grupo de clientes que estejam, que aceitem, aquela sua maneira de trabalhar, né, sozinho. Mas tem gente que não aceita trabalhar sozinho, diz que quer helper. Você diz cliente ou o dono do schedule? O, o dono do schedule e o cliente. Tem cliente que não gosta? Que prefere uma pessoa tem cliente só? Que... Tem cliente Tem todos os tipos de clientes. Tem cliente que não gosta que você leve helper, principalmente helpers diferentes, tem cliente que não gosta. Se você aparecer numa semana com um helper, na outra semana com outro, e na outra com outro, ele já vai falar para você, olha, eu não gostaria que ficasse mudando tanto de ajudante. Se você pudesse manter o mesmo na minha casa. Entendeu? Por questão de segurança, de tudo isso. Uhum. E aí, é, tem, tem muito cliente que, que pede para não ficar mudando o ajudante. E tem dono do schedule também, que tem seu próprio schedule, e não gosta de usar o helper. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu poderia não utilizar helper, né, que era um dia mais tranquilo, eu ia sozinha, fazia o meu horário, principalmente quando não tinha ninguém em casa, e trabalhava tranquilamente. Porque o helper, às vezes, acaba ah, atrapalhando um pouco. A não ser que você já esteja é, acostumado com esse helper. Aí facilita tudo. Quando você tem aquela confiança, sabe que a pessoa não vai cancelar na hora sabe que a pessoa vai trabalhar direito, né? sabe que a pessoa vai chegar ali e não vai é, te dar vergonha com o cliente. Então, é, é tudo, né? depende muito de quem, com quem você está trabalhando. Eu já sabe, tive helpers ótimos. Sabe que a pessoa não vai passar óleo nos, nos móveis 
<risos> Exatamente. Para quem não pegou a referência, assista o episódio 2 para entender. Mas pode continuar. Exatamente. Eu não aguentei. Pode continuar. Ou, por exemplo, o helper às vezes deixa uma falha muito grande no banheiro ou na, né, na cozinha. Aí você que recebe reclamação. Então, é tu, você, o dono de schedule, sempre tem a obrigação de verificar se foi feito ou não. Queira o helper, é, queira o helper uh, gostar disso ou não, você sempre tem, tem que verificar. Por mais que né, tem que confiar no meu trabalho, não. Mas é o seu nome que está em jogo, é a sua empresa que está em jogo. Principalmente aqueles que você ainda não tem uh, uma, uma convivência muito... muito uh, assídua, né? Então você precisa ir verificar porque deixa cabelo, deixa o vidro embaçado. Então é tudo isso que você tem que tomar conta do nome da tua empresa. É, o helper ele tem a culpa, mas a responsabilidade acaba sendo sua de qualquer forma. Quem vai tomar o puxão Exatamente. de orelha é você. Quem vai tomar o puxão de orelha uma vez é você. Na segunda vez talvez o cliente não queira mais o seu serviço. Então olha o prejuízo aí. Então, a gente não pode culpar o helper né, pela segunda vez. A gente avisa, mas na segunda vez, na terceira, já, é, já depende de você manter aquele funcionário ou não. E você estava falando das contas, né? Você disse que, é, prosseguindo, quanto que daria, segundo suas contas, se fizer um resumo de novo? Bom, resumindo aqui, a, o helper vai ganhar aproximadamente entre 2,500 e 3 mil dólares por mês. Um helper. E o dono de, um helper. E o dono okay. de schedule vai ganhar entre 6 e 6,500, tendo aquele básico de quatro casas é, e utilizando um helper. Tá? Lembrando que isso daqui é só um exemplo de quanto se ganha. Lembrando que o dono do schedule também vai ter os gastos de gasolina, né, de de propaganda, se ele ainda estiver captando ou de manutenção de clientes. Uhum. Então, isso daqui pode ainda descer uns 500 dólares aí ah, por conta do, ah, do investimento que ele faz. Mesmo assim, ainda daria né, praticamente o dobro que o dono do schedule ganha, é, tendo um schedule. E isso, é, dão quantas casas mais ou menos por semana? Você está contando o final de semana ou não? Não estou contando final de semana, estou botando apenas dias úteis, mais ou menos, que são 22 dias úteis no mês. Vida boa. E eu também estou colocando uma base de 100 uhum. dólares por casa, que isso varia muito, muito, né? Tem, se você tem lugar uhum. que só tem casa grande, então isso vai aumentar. Tem move out que o valor dobra ou pode até triplicar. Então, uhum. isso varia muito. Mas o mínimo aqui, o que a gente considera um schedule, né? Quatro casas por dia, né? Ele ganharia em torno aí de 6 mil dólares. Entendi. É, é um, é um bom valor, dá para se considerar. E existe alguma outra opção? Se tem o um move out, tem o um standard, tem o um deep, tem mais algum? Ou são só esses três? É, Helper? Você também tem, o, é, tem também a opção é, que muitas imobiliárias utilizam. Eu fazia muito no começo pela aquela empresa mexicana que, que eu trabalhei, porque tinha alguns contratos com imobiliária. Então, eles pediam um tipo de limpeza chamada turnover, que significa virar do avesso, que é praticamente você limpar a casa do zero, né? é, é limpar atrás de fogão, limpar atrás de geladeira, tirar algumas manchas da parede, é, é limpar exatamente tudo tudo da casa para parecer nova. Você não, só não vai pintar e trocar carpete, mas o resto você vai fazer tudo. Então, é limpar os trilhos, limpar, limpar cada detalhe que está sujo. Entendi. Então, é tipo uma limpeza pós-reforma ou pós-obra, um negócio assim, ou não? É, não. Ainda existe a limpeza pós-obra também, que você pode fazer, né? Que os Estados Unidos é um, um país que está sempre construindo, dependendo a da atividade, da, da situação econômica dos Estados Unidos, eles estão sempre construindo. Por enquanto, gente, até vou dar uma dica, por enquanto, por mais que tenha coronavírus, os Estados Unidos ainda está em alta. Então, eles ainda têm um certo investimento no imobiliário. Então, é, a parte de pós-construção ainda está bem forte. Tá? Então, você pode focar nas construtoras, nas imobiliárias, 
porque elas, eles ainda não esfriaram não, com a economia dos Estados Unidos, que está bem, bem aquecida. E você acha interessante a pessoa, por exemplo, se especializar em um tipo de, de limpeza ou só ficar pegar que aparecer para ela? Olha, você pode ampliar, você pode, por exemplo, é, pegar vários tipos de limpeza, vamos dizer, pós-construção, limpeza comercial e limpeza residencial. Você pode pegar essas, porém você tem que ter uma equipe muito boa para isso, porque senão você não vai dar conta. Primeiro, a limpeza pós-construção, você precisa ter outro tipo de equipamento, outro tipo de licença e outro tipo de uh, equipamento de segurança. Que você não vai com a mesma luva que você vai numa limpeza residencial, você não vai na pós-construção. Que você vai lidar com prego, com farpa, com poeira. Então, é muito mais específico. É lógico que tem muita gente que faz a limpeza pós-construção sem nada disso. Mas eu estou falando aqui o que deve ser feito, né? E não como, como muita gente faz. Tá? Então, essas são as diferenças é, que você tem que pensar antes de ampliar demais o seu negócio. Eu fiz todos esses tipos de, de limpeza, porém, eu preferi focar na limpeza residencial, porque era mais lucrativo para mim e, além de tudo, não era tão, é, não exigia tanto esforço como a, as outras limpezas. Mas não quer dizer que você não possa ampliar quando você já tiver né, uma, certa, a, uma certa carteira de clientes e quiser é, abranger mais outros a, setores. Né? Setores, sim. No começo, você recomenda para quem está começando o mesmo que você fazer, residencial. É, o residencial acabava, por exemplo, eu tinha alguns clientes que tinham consultórios, que tinham lojas, né, que tinha, é, que eu fazia também de igreja, limpeza de igreja, acaba aparecendo, uhum. mas eu não focava nisso, entendeu? Uhum. Mas eu já limpei escola, já limpei ah, escritórios, já limpei é, consultórios de, de dentista, essas coisas. Mas eu, eu não buscava. Geralmente aparecia por indicação ou por ver em algum lugar né, uh, os, bons, os bons reviews e acabava chamando a atenção. E uma observação também que eu queria fazer, a limpeza comercial, além de tudo isso que eu falei, né, você tem que se atentar que geralmente a limpeza comercial ela exige outro horário de limpeza. Então esse também foi um fator forte por eu não focar. Porque eu precisaria fazer num sábado à noite. A igreja, por exemplo, eu fazia de madrugada. Porque era o horário que é, a igreja ficava vazia. A escola tinha que ser no sábado. Um consultório também vai ter que ser depois das cinco. Então, são tudo coisas que você, se não tiver uma equipe, se você tiver que fazer tudo isso, né, trabalhar durante o dia no residencial, depois pegar o comercial, fica muita coisa. E acaba você não focando e não tirando lucro é devido dessas, né, desse setor. Então, eu acredito que seja bem melhor você focar no começo para depois, se aparecer, com o passar do tempo, com a sua evolução, você começar a, a abrir seus olhos para esses outros setores. E com relação a, por exemplo, uma limpeza noturna? Aqui no Brasil a gente tem adicional noturna, adicional periculosidade. Aí acaba tendo, assim como eu também queria perguntar, sobre a empresa, que você falou que era 9 dólares 75, se tinha multa rescisória, se tinha é, questão de carteira de trabalho, como funcionava, mas pode começar pelo falando da parte do noturno mesmo. É, você falou exatamente o que acontece, geralmente o noturno tem um adicional, né, por você estar tá ali exposto a um horário que você deveria né, estar dormindo, então tem aquele adicional, e no comercial ou na, no pós-construção, você também tem um adicional, dependendo do tipo de trabalho, você tem um adicional de periculosidade, tá? Que é muito... Por isso que não dá para você fazer de qualquer jeito. Se você for para a área comercial, for para a área né, de pós-construção, por exemplo, você tem que realmente se equipar para aquilo. Porque não... Lógico, você pode trabalhar anos sem acontecer nada, mas se acontecer, você está totalmente desprotegido. E construção, a gente sabe que é muita madeira, muito pó, mármore, é, 
quem mora nos Estados Unidos há muito tempo já ouviu vários relatos de, de gente se machucando. Então, é algo que eu não aconselho fazer se você ainda não está preparado e se você ainda não está pronto para tomar essas, né, essas precauções. Os valores são parecidos com aqui do Brasil, por exemplo, do adicional de periculosidade, ou é totalmente diferente? Não, tem o um valor, não sei o um valor exato de periculosidade, mas, por exemplo, quando eu limpava a igreja, né, sempre ganhava um valor a mais pra, por, porque eu trabalhava noturnamente. O periculosidade, eu nunca trabalhei para alguém uhum. né, é, na hora de limpar. Eu limpava por conta própria, então eu nunca adicionei isso a ninguém. Eu e minha sócia, a gente simplesmente limpava e acrescentava aquele valor ali a mais simbólico para o esforço e para o equipamento que a gente poderia estragar limpando aquilo, entendeu? Entendi isso aqui. Bom, acho que ficou bem claro quanto você pode ganhar, se você fizer estimativa. E a gente queria saber quanto você teria que investir no começo. Quanto que você é, investiu, seja de dinheiro, seja com material de limpeza, seja com carro, seja com gasolina. Quanto que você investiu para começar suas primeiras casas? O que, que você investiu? Olha, vamos partir do pressuposto que todo mundo aqui já tem um carro. Porque um carro nos Estados Unidos não é caro. Você pode ter um carro de 1.500, 2.000 dólares e pronto. Você, independente do seu trabalho, você vai precisar de um carro. Isso eu estou dizendo 90% da população. Então, vamos partir do pressuposto que a gente já tem um carro e tira esse custo exatamente da, da empresa e vamos colocar como um custo pessoal, tá? Então, a gente já tem um carro. O que, que eu vou precisar agora para abrir uma empresa? Eu vou precisar é, de um equipamento, que geralmente é um aspirador de pó razoável, que fica em torno de 300 dólares. Aspirador tem aspirador de 150, de 100 dólares, até 2 mil dólares ou até mais do que isso. Mas eu estou botando o custo aqui de um, que eu sei que funciona, né, que é o Kenmore. Ele funciona e ele não é tão caro. Então, vamos botar aí 300 dólares, tá? Esse aspirador. É, as, é aspirador igual do Brasil, aquele de chão que tem que arrastar com, com a rodinha? É, é esse, esse né? é exatamente assim, é. Porque existem outros, mas são mais utilizados na parte comercial. E existem também pessoas que preferem usar esses, né? De rodinha, mais para o chão liso. E ter um outro para carpete. Eu... Comecei utilizando dois, tá? Mas depois eu vi que não valia tanto a pena, porque era muita tralha para carregar. Então, eu passei a usar uma adaptação na ferramenta dele, entendeu? Eu tenho até um vídeo no YouTube que explica o que, que eu usava. E, e utilizar ele no chão também. Ficava 100%? Não ficava 100%. Mas eu ia, talvez repetia ou verificava. Mas eu preferia não carregar um monte de coisa, porque às vezes eu estava sozinha. E em Seattle tinha muito prédio, então eu tinha que andar, às vezes, a, como era ruim de estacionamento, tinha que andar um, dois quarteirões com uhum. aspirador, com um produto, então não era cômodo para mim. Então eu preferi ter só isso, tá? Entendi. Então vamos lá, 300 dólares do aspirador. Os produtos são baratos, então vamos colocar aí uh, 100 dólares de produtos, tá? Cloro, você que paga, é, você que paga os produtos. É, é. É, é que aqui no Brasil, leva, no... no Brasil, às vezes, quem fornece é a pessoa da casa. É porque é, é, pode, pode acontecer, você pode ter uma conversa também com o cliente e, de repente, vocês entrarem no acordo que o cliente vai fornecer. Uhum. Mas é porque a gente, geralmente, sabe o que funciona e o que não funciona. Então, muitas vezes, eu odiava quando o cliente falava que ele queria que usasse o produto tal. Porque hum. aquele produto muitas vezes não funcionava e aí a gente perdia mais tempo fazendo aquilo. Então, esse cliente eu já tratava de despachar do meu schedule porque eu, não ia, eu já ia, com certeza, me irritar com o tempo e não ia fazer um trabalho bom. Então, hum. cliente que fica mandando você usar um tipo de, de produto, eu considero um cliente ruim. Aliás, a gente pode fazer um podcast, um podcast sobre cliente ruim e cliente bom, né? Sim, um só desse que tem muito, muito papo para isso. Sim. Exatamente. Yeah. E aí, né, e aí os produtos, né, não são tão caros, tem outros equipamentos como escada, 
né? É muito importante você ter uma escada de pelo menos dois a três degraus. Lembrem, gente, escada de alumínio. Nunca faça a besteira de comprar escada de ferro pesada, porque né, muitas vezes você tem que andar um trajeto grande, você deixa o carro em um lugar e tem que andar um trajeto grande. Fica aquele trambolho pesado para você levar, que você às vezes deixa no carro só para não ter que andar com aquele negócio. E é, a de alumínio é muito simples de você levar e você consegue alcançar é, né, um armário da cozinha, se você tiver no move out, por exemplo, e vai ser super útil. Lembrando que, como medida de segurança, o meu seguro ele permitia até 3 degraus de escada. Então, eu levava aquilo ali para a vida. Né? Se o cliente pedisse para eu, por exemplo, limpar uma coisa muito alta, eu já falava que só era permitido até 3 degraus, que isso eu aprendi lá na empresa americana, tá? Por quê? Tem muito cliente que quer que você limpe aquele, limpe aquele high ceiling, que é um teto super alto, né? Que aí você tem que carregar praticamente uma escada de bombeiro no carro para limpar uma teia de aranha que está lá em cima. Então, você já pode falar, até se você não tiver lido isso, você pode falar, olha, meu seguro só permite que a gente utilize uma escada de 3 degraus para limpar até onde for alcançável. Fora isso, a gente não limpa. Porque antes eu corria atrás de, de escada, de, daquele extensor né, pra, de pó, para ficar, alcançar até o último metro da casa. E é besteira. Isso daí eles já, na verdade, eles já sabem, né, quem, já tra, quem já usa a limpeza há muito, muito tempo, eles já sabem que a limpeza não vai fazer aquilo. Que aquilo ali é algo especial. Mas né, eles jogam, se você aceitar, aceitar você né? faz. Exatamente. É. E aí, para por aí. São só os produtos de limpeza, o aspirador, a escada, o que mais? Exatamente. Basicamente é isso, tá? Fora essa parte de marketing, que pelo menos, se você não for fazer nenhum tipo de propaganda, nenhum olha, não tem dinheiro, é, já gastei com os produtos, já gastei com equipamento, faça pelo menos o cartão de visitas, que é muito barato, 500 cartões, sai uma base de 30 dólares. Então, é, é um outro investimento que você tem que fazer, né, pelo menos. Hum. E é basicamente isso. A partir daí, você pode começar a ir legalizando a empresa, mas aí as taxas também não são tão altas e vai depender muito do seu estado também. Entendi. E a rotação dos produtos, por exemplo, de quanto, quanto tempo você precisa gastar esses 100 dólares ou comprar um aspirador novo ou trocar material? Bom, o aspirador, a gente espera que ele não quebre. Espero. Mas eu falei, é, eu falei né, para começar, você precisa de um. Mas hum. o ideal é que assim que entre algum dinheiro, você já compre o segundo. Entendeu? Mesmo que você não use, você deixa lá no carro, porque uma hora seu aspirador vai te deixar na mão. E aí é, é, é para isso que serve esse segundo. Tá? Você e compra é... um sem e é obrigatório? Usar, né? Só te rapidinho, é, é obrigatório ter esse aspirador ou não? O caso é, se você tá na segunda, você tem quatro casas no dia, você tá na segunda casa, seu aspirador quebra, o que que você faz? Se você é. cancelar as casas, você perde o valor de um aspirador, então não vale a pena o risco. É melhor você investir no segundo, entendeu? E deixar no carro, do que você quebrar um aspirador e ter que cancelar duas a três casas. Entendi. Mas o papel do aspirador também na casa, no house clean, para quem trabalha lá, é fundamental. Não tem como começar sem, ou consegue? Não. Sem aspirador, não tem como. Uma vassourinha é um não, não dá conta. Não, não, não. não. <risos> Infelizmente, nos Estados Unidos tem muito carpete, muito chão. Se você for na vassoura, você vai demorar anos. Tem alguns brasileiros que usam ainda a vassoura, né? principalmente em banheiro. Mas isso é só no banheiro. Se, você, se a dona da, da casa estiver varrendo a casa com vassoura, varrendo carpete com vassoura, ela no mínimo vai dar um berro. O que você <risos> e vai falar dali. o que você está fazendo, exatamente. Não, o aspirador não existe o processo né, de limpeza, o método de limpeza americano sem o aspirador. Aí desregula tudo. Entendi. Tá bom. E os materiais de limpeza? Quanto tempo você acha que precisa trocar e comprar novos? Bom, aí vai variar muito. Tem produto que você vai precisar 
né, comprar mais na quantidade, multiuso, você pode ter em maior quantidade e, e depois né, enchendo os potes. A cloro usa muito, então você vai precisar. Agora, esponja, você pode comprar o pacote e, lógico, vai durar mais. Mas vai depender, lógico, da quantidade de casas que você tem, se uma semana teve muito movalt e gasta mais material, ou se na semana foi tranquila, só teve limpeza recorrente. Por isso, gente, que a limpeza recorrente ela é vantajosa em vários aspectos, inclusive no gasto que você tem. Porque a, a limpeza recorrente, como você sabe que vai ter aquela ali certinha na semana que vem ou no mês que vem, você já consegue ajustar os clientes é, perto, né, na questão de localização. Então, você gasta menos gasolina e você também, é, geralmente, você gasta menos produto, porque já são casas que você é, limpa é, é, né, regularmente. Então, a, a tendência é que você use menos produtos. Ah, entendi. Interessante. Isso não vai variar, né? Não tem como dar o um valor ou, ou quanto. Vai de quanto a pessoa vai limpando e vai trocando. É, exatamente. Varia muito. Mas o que eu aconselho é comprar dois aspiradores, mesmo que um não seja tão novinho, né? E fazer sempre a manutenção desses aspiradores. De três a seis meses, vocês levem na casa de vácuo e façam a manutenção, é barato e te deixa muito mais tranquila para trabalhar. Ainda mais que a gente, às vezes, pega umas casas que o aspirador Obrigado. sofre. É. <risos> é verdade. E com relação a custo nos Estados Unidos, como que você, é, esses salários, é, quantas as pessoas recebem por dia, é o suficiente para viver nos Estados Unidos? Você acha que um helper um dono de schedule consegue viver tranquilamente lá? O que você acha? Olha, eu, quando eu fui trabalhei para a empresa mexicana, eu não conseguia viver só com aquele valor. Eu tinha que trabalhar em restaurante à noite. Tá? Eu não conseguia viver. Se você é uma pessoa econômica, está ali focada e realmente quer né, viver bem, mas juntar dinheiro aí talvez você consiga, mas vai ser bem apertadinho, porque R$ 2, R$ você paga um aluguel, né? dependendo se você divide apartamento, aí já melhora, mas se você, por exemplo, mora com seu marido, né? mora com a sua esposa, e vocês têm que tirar né? desse mesmo, sendo helper, né? duas pessoas sendo helper, fica bem apertado. Se tiver filho, mais complicado ainda, mas eu não vou falar que não dá para viver, dá para viver. Mas é contadinho. Não dá para fazer grandes extravagâncias, não. Entendi. Isso como helper, né? E, como helper. E depende também do estado onde você está ou é tudo um padrãozão? É, geralmente, o custo de vida anda com o salário. Né? Então, é, a, o custo de vida né, lá em Seattle, por exemplo, era muito alto. Mas, em compensação... É, apesar da hora mínimo ser 9,75, é, as empresas já tinham, já tinham uma base de 15 dólares a hora. Lógico que era empresa para americanos e não a empresa, é, os pequenos negócios. Então, assim, vai, vai subir junto né, com o custo de vida. O seu salário vai subir just, é, junto com o custo de vida. Mas, por exemplo... Na Califórnia, eu fui para a Califórnia algumas vezes e eu sei que o custo de vida não, não acompanha os salários. Aliás, ao contrário, os salários não acompanham o custo de vida. Então, apenas algumas classes conseguem viver super bem. Outras, se você for, por exemplo, um helper na Califórnia, você vai ter ali que suar a camisa para conseguir manter aquele aquele padrão de vida, né? Igual, por exemplo, no Brasil, o Rio de Janeiro, né, e São Paulo. O Rio, o, o salário não acompanha o custo de vida. Entendeu? Acaba você ganhando menos do que o custo de vida que está muito alto. Em São Paulo não. O, o, o salário geralmente acompanha o custo de vida alto da cidade. Então, é, é, são coisas para você até avaliar se você ainda não foi para os Estados Unidos ou se você já está nos Estados Unidos, né? Eu teve um vídeo no YouTube que eu aconselhei as pessoas se afastarem um pouco de lugares onde já tem muito brasileiro, 
É, eu morei na primeira vez em Massachusetts, New Hampshire, Nova Jersey, e eu sei que onde tem muito brasileiro, acaba aumentando a concorrência e o preço do, do seu serviço vai lá para baixo. E onde não tem, não tem muito latino, em Seattle chove muito, então o latino não quer morar, então acaba que o serviço fica mais fácil de você conseguir. Então, às vezes, se está muito ruim na sua cidade, talvez seja a hora de você abrir um pouco sua mente quanto ao Estado também. E, com e, uma, vez que você, e uma vez que você já entende o processo da criação da limpeza, de captação de cliente, manutenção de cliente, uma vez que você já tem isso, você vende qualquer schedule e monta em outro lugar, entendeu? Lógico que vai ser mais um trabalhinho, mas aí você já conhece o processo. Então, é muito mais tranquilo. Ah, eu estou em Massachusetts, mas é muito frio, não gosto daqui, quero ir para a Flórida, quero, quero ir para a Califórnia. Pronto, você já sabe o processo. Você vende seu schedule, caso você tenha, ou muda para a Califórnia e começa de lá a sua empresa. Entendi. É também é uma boa estratégia. E com relação à alimentação, como que você fazia quando você era helper ou dona de schedule? Você levava seu almoço, você comia fora? Como que funcionava essa parte de alimentação? Olha, isso é uma, é uma mania que eu tenho desde o Brasil, desde sempre, é sempre levar minha comida. Eu sempre fiz ou comprei e levava minha comida. Porque isso ah, faz com que você não gaste muito tempo na hora de, de almoçar, de comer, procurar restaurante, procurar algum lugar. Geralmente não é um lugar tão bom, né? Você não sabe o que, que, como é que fazem a comida. Ou principalmente nos Estados Unidos, você vai numa fritura, num hambúrguer, que é a comida rápida, né? E quase nunca é saudável. Então, eu sempre levava a minha comida. É lógico que no final da limpeza... Batia aquela fome e era o primeiro, o primeiro fast food que aparecia. Mas, geralmente, o, o almoço, né, o lanche durante a limpeza, eu levava tudo certinho. Levava fruta, é, levava nuts, que isso é bem, bem legal para o pessoal levar. Se você não for alérgico, o nuts ele te dá uma energia... É, a, como é que se fala? Diluída. Ele dilui sua energia durante o dia. Então, você que está na primeira casa, já está sem energia, joga o nuts na boca e vai jogando até a sua última casa, que vai te ajudar bastante. Nuts seria o quê? E não... Castanha? Nuts, isso, aquele, aquela mistura, né? Tipo um mix de castanha. É, aqui isso, a gente fala mix de castanha. Mix de castanhas. Isso, <risos> tipo um mix de castanhas, que vem frutas secas ali, né? Uhum. Então, você joga aquilo na boca... E se não tiver nada para comer, exatamente uma refeição, coma aquilo que realmente vai te dar uma energia. E o mais importante, não esqueçam de beber água. Eu bati nessa tecla lá no Instagram. Por quê? Eu conheci muita gente com infecção urinária. Porque fica sem beber água o dia inteiro, né? Na correria, fica sem beber água. E não vai, não quer utilizar o banheiro do cliente, ou está na pressa, também fica prendendo a urina o dia inteiro, e dá infecção urinária. E depois é uma conta no hospital enorme, ou dias sem trabalhar. Então, assim, não esqueçam da água, principalmente em lugares frios. Não esqueçam de beber água. Entendi. E lá os clientes são tranquilos, por exemplo, para guardar a marmita na geladeira, não sei, ou para deixar água, alguma coisa assim, ou para até comer na mesa, sei lá. Não, não, é, você geralmente, você não coloca a comida na geladeira, você leva, né, hum. não sei em estados muito quentes, mas em estados frios você não precisa se preocupar com isso. E muita gente, eu como comida fria, tá, gente? Eu sou meio neandertal. Eu também. <risos> Yes. Eu, como se dá fome, pego um bife frio mesmo como. Meu Deus. <risos> agora, agora se, é, tem muita gente que esquenta no micro-ondas do cliente. Se o cliente estiver em casa, pergunta, se não, você esquenta e depois limpa. Entendeu? Mas tem gente que, que esquenta na casa do próprio cliente. Mas não tem a de sentar na mesa, conversar e comer, não. É esquentar, ir para o carro... Ou esquentar na hora de sair, levar para o carro, comer rapidinho e já ir para a próxima casa. Entendi, já partir para a próxima. É, porque também acho que não tem muito tempo para comer, né? Não tem. Eu estava até conversando com uma aluna de treinamento 
é, ela falando que não tem tempo para comer, não dá tempo, porque é, se, principalmente se você é o dono do esquerdo que dirige, entendeu? E responde o cliente e tudo. Você, nesse trajeto, né, da, da, eu lembro exatamente que eu sentava no carro, via meu celular, respondia o cliente, botava alguma coisa de comida na boca e já ia dirigindo, já ia comendo e dirigindo, que já estava atrasada para a próxima casa. Aí parava na próxima casa, não dava tempo, sabe, nem de dar uma esticada, já tinha que pegar o aspirador, aqueles produtos todos de novo e entrar. Então, assim, é uma vida muito corrida, que se você não tiver organização, você vai sofrer mais, né? Eu acho que é assim, até na nossa vida pessoal, se você não se organizar, você acaba sofrendo, você acaba pagando um preço muito alto que não precisaria. Então, tente organizar o seu dia no dia anterior, porque vai facilitar muito, o dia vai correr mais leve e as coisas vão acontecer mais facilmente. Entendi. Você acha bom ter uma agenda? Uma agenda para anotar ou algum aplicativo, alguma coisa assim? Olha, é, eu já dei esse conselho também nos vídeos do YouTube. Eu vi a gente com um schedule muito grande anotando no papel o endereço ou até os clientes de primeira vez anotando tudo assim no papel e ficava tudo enrolado no caderno. Tem gente que se dá melhor. Eu sou totalmente contra. Você pode até ter no caderno. Mas eu sou a favor do aplicativo, as coisas estão evoluindo e não cabe agora ter só no papel, tá? Primeiro que se você perder esse papel, você perde endereços, né? Se você já trabalha com aqueles clientes há 20 anos, 10 anos, ok, você já sabe o endereço de, de cor salteado. Mas se são clientes que você ainda está conquistando um investimento num aplicativo, né? Que eu indico, por exemplo, o House Call Pro, ele é, vamos dizer, 50 dólares por mês, mas caramba, ele quebra um galho seu, é uma dor de cabeça a menos que você tem que ter, sabe? É a automatização do, do serviço de limpeza, o cliente se sente, né? Foi, foi uma das dificuldades que eu tive quando eu passei o schedule, porque a, a pessoa não queria colocar o aplicativo e os clientes já estavam acostumados. E eles sentiam falta daquele aviso antes da limpeza, daquele aviso que a limpeza foi concluída. Eles não sabiam se, se tinham ido ou não. Né? Muitos clientes eu nem conhecia. Para vocês ah. terem noção, teve cliente que eu não conheci. Dois anos limpando para eles e eu não conhecia. Eu fui conhecer talvez na última semana. Teve um que eu fui conhecer só na última semana. Porque eles deixavam a chave né, no cadeadinho, né, com o lock. E... É um cliente que eu conheci pelo aplicativo já desde o primeiro a primeira limpeza eles não estavam em casa e eu nunca conheci. Meu deixava Deus. um presente de Natal, eu deixava né, a lembrancinha de Natal, é, boa Páscoa, tudo por telefone sempre, mas eu não conhecia. Entendeu? Eu conheci os gatos, os cachorros, mas eles mesmo eu não conhecia. Talvez por foto que eu limpava, né? mas Sim. o resto eu não conhecia. Então, assim, é, isso dá uma confiança para o cliente de que você está ali, que você foi, que você limpou, entendeu? Quando eles não recebiam o, o lembrete do aplicativo, eles achavam estranho, falavam assim, está confirmado? Aí eu falava, ah, desculpa, não botei na agenda, não consegui ainda botar na agenda. Mas Sim. eles sabiam exatamente o dia que eu agendava, geralmente era na sexta-feira, eu agendava para a próxima semana. Então, eles já esperavam na sexta-feira a mensagenzinha do aplicativo. Entendeu? Então, isso é uma, é uma comunicação né, de confiança muito grande. Então, é um investimento baixo, para mim é baixo, entendeu? Que você pode facilitar e muito sua vida. Muito. É, é o que a gente estava conversando antes, né? Você falou que o pessoal lá, às vezes, quer uma resposta no WhatsApp rápido, uma resposta do e-mail rápido. Isso daí vai facilitar você não ter que ficar toda hora ali no WhatsApp, confirmando, mandando mensagem para eles. É uma mão na roda. Uma facilidade que você sai muito mais barato do que você gastar sua energia e ter que ficar lembrando de mandar. Exatamente. Ao invés de você estar preocupado ou, ou, ou é, ocupando seu tempo em captar novos clientes, você está enrolado com a agenda da semana que vem, entendeu? Não sabendo com o que que você, ah, ah, como que você vai limpar, quando, onde. E, e esse aplicativo, ele tem um histórico de limpeza. Então, se um cliente antigo entra em contato com você, você já consegue ver quando foi a última limpeza, 
se ele tem que ser um deep cleaning ou se ele ainda pode ser um standard cleaning, quanto você cobrou, entendeu? Que aí você não precisa ainda ficar, mas aqui ele tinha, ele tinha um cachorro, ele tinha quantos quartos? Não, já está tudo ali. Então, assim, gente, sinceramente, é investimento, você pode cortar até de outros setores, né, de outras coisas, mas isso é, é o básico. Então, se você ainda não tem para esse investimento básico, continua de help, vai juntando, e uma hora, né? Ou você pode até, no começo, é, uma hora, no começo é normal, você pode anotar no papel que você ainda tem é, poucos clientes, um a seis, tranquilo, você ainda consegue lidar super bem. Mas quando você tiver 40, não, não dá, não dá para ficar no papelzinho, você vai se enrolar. Tá? E é difícil ela chegar nos 40, você acha? Ou não? Não, não é difícil, só requer tempo e investimento de tempo, né? investimento de, de captação de cliente, você precisa focar, você precisa criar seu website, se legalizar. E, aos poucos, esses próprios clientes que você vai criando, que você vai é, fazendo, eles vão te indicando outros. Então, chega uma hora que você não precisa mais captar clientes, eles vão chegar até você. Entendeu? Então você investe naquela, vamos dizer, naquele, naquela carcaça ali de clientes, né? Tem aquela linha de clientes que você, vamos dizer, 20 clientes que você tem no seu schedule. Aos poucos, esse 20 vai virar 30, esses 30 vão te gerar mais 10, e aí vai, você vai aumentando. Mas você precisa focar, pelo menos, na sua renda ali mensal para eles começarem a te indicar e você aumentar seu schedule. É. E esses por indicação, acredito, são os melhores, né? Porque é uma é pessoa que está falando que você é bom, né? Então... Exatamente. É igual a gente, vou dar um exemplo, manicure. Aí você vai contratar uma manicure online, você vai procurar a referência dela, não vai? É. Aí, igual no, nos grupos mesmo de Facebook da, do, do Brasileiros dos Estados Unidos, ah, você conhece um cabeleireiro? Bom, o que, que você vai fazer? Conheço. Aí você vai lá procurar no perfil da pessoa. Aí tem o antes e depois de várias mulheres, não é? Aí você fala assim, ai, nossa, adorei a luzes dele, realmente é boa. Aí tem os comentários que falam assim, ele é ótimo, o produto é ótimo, o preço é ótimo, aí você já abre mais o olho, entendeu? Então é a mesma coisa com a limpeza. É, o online você vai ficar procurando provas né, para você, é, para o cliente se identificar contigo, para o cliente falar, é esse que eu quero. É a mesma coisa para a limpeza. Então, a gente tem que ter essa, essa ideia na hora de, de captar e também é a parte de indicar. Você confia muito na hora da indicação, porque você já tem a prova de alguém que usou o serviço e você pode confiar. Exatamente. E aí eu acredito que essa pessoa que foi indicada, ela já viu que você é boa, já, já viu o seu serviço, já viu tudo. Na hora de negociar, eu acho que ela vai ter medo de querer pagar menos para você. Exatamente. No online, você ainda tem a desvantagem que a, pessoa, a indicação não te conhece. Mas na indicação, no boca a boca, geralmente é um amigo, né? é um parente. Então você vai confiar ainda mais que o prestador é bom. Então, você não vai questionar preço, você não vai questionar o serviço. É capaz de você cometer um erro na casa desse cliente e o cliente achar que o problema é com ele. Porque Sim. se foi a vizinha chata que indicou, quem sou eu para reclamar, entendeu? Desse vidro. E, às vezes, é, você realmente não fez um trabalho tão bom. Mas a cabeça do cliente já está pronta para receber o seu serviço, entendeu? Exatamente. Até... Um preço mais alto que você Aí eu acho que é aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade, né? É o que a gente sempre fala, de ir peneirando a lista. Aí você começa a tirar os clientes que são ruins do seu, da sua lista e pegar os de indicação que pagam melhor, né? Exatamente. É aí que você começa a ficar só com o creme dela creme da, dos clientes. Porque vão ter clientes no começo, eu estava até conversando com você, né? Uh, sobre um, alguns tipos de clientes estrangeiros que acabam dando um pouco do, de dor de cabeça por causa da cultura deles de pechinchar. Então, para a gente e para o americano, isso é ofensivo. Mas para eles, não. Para eles, realmente, se você falou 100, eles têm que oferecer menos. 
entendeu? Para eles é, é normal da negociação. Então, é, a gente pode aceitar esse tipo de cliente no começo, mas depois a gente pode filtrar né, e passar esses clientes para frente para ficar só os que a gente que vão evoluindo com a gente, tanto em preço como em qualidade do serviço. Exatamente. E você falou de, de clientes que vão ali reclamar do preço. Tem, além do, do valor que você recebe, tem mais algum bônus, mais alguma gratificação, alguma coisa que você pode ganhar a mais do seu cliente para aumentar a sua renda, aumentar a sua receita, o seu lucro? Tem sim, olha, o House Cleaning, ele tem algumas vantagens, né? É, além da vantagem de você poder ganhar gorjetas, tem cliente recorrente que sempre me deixou gorjeta. Então, se a limpeza era 120, botava 150. Se a limpeza era 80, botava 100. Sempre arredondavam para mais. Então, além disso, né, além de todos os benefícios, a limpeza tem essa qualidade. E também, você profissionalmente, você pode acrescentar né, special, uh, special items, que seria a, os itens de limpeza especiais, que é dentro de geladeira. Você pode é, oferecer limpeza dentro de geladeira regularmente, a cada três meses. Uh, você faz umas promoções e envia para os clientes. Você pode fazer é, promoções para dentro de forno, para dentro de... Uh, dentro de uh, da janela, né? a parte de dentro da janela. Ou você pode também oferecer um deep cleaning a cada seis meses. E com isso você vai tirando um pouco mais né? de, de receita desses mesmos clientes que você faz. Exatamente. E você até falou é, que você fez uma de 80, dava 100. Uma de 120, dava 150. Só nesse pouquinho aí você já consegue pagar o um aplicativo. O aplicativo Exatamente. de... Nessa daí Exatamente. você já tira, entendeu? Aí que é bom. Porque assim, eu, eu quando eu trabalhei na empresa americana, eu percebi que a diferença não era só na limpeza. Porque eles não tinham a melhor, da, melhor, a melhor das limpezas, mas eles tinham estrutura. E eu pensei, bom, se eu quero fazer um negócio, eu não, eu não era a melhor das, das limpadoras não, tá, gente? Eu, eu demorava, é, tinha coisas técnicas que eu fui aprendendo com o tempo, mas essa parte de comunicação, de organização, de estrutura da empresa era muito boa, muito boa. Então, isso eu tenho que falar, né? Eu falo que eu sou ruim, mas eu falo também que eu sou boa. E, e isso era realmente é, quase que impecável. Faltar, eu nunca faltei. Olha, eu vou até contar uma história aqui para vocês. Que baita história. Que assim, assim que eu e minha sócia chegamos em Chegamos uhum. em Searo, é, a gente teve um acidente de carro, uhum. né? A gente teve um acidente de carro e o carro ferrou. Ferrou, tava chovendo, batemos num, num túnel, o carro ferrou. E já tinha, é, em um mês em Searo, a gente já tinha os nossos clientes. E aí, como que a gente ia trabalhar no dia seguinte sem carro? O seguro, o meu seguro, era só de perda total. E não tinha dado perda total. Então, eu falei assim, o que, que eu vou fazer? O dinheiro já estava pouco, né? Que a gente estava começando, já tinha investido um bocado e não, não dava para muito dinheiro, não dava para muito investimento. Eu tive que alugar o carro, eu aluguei um carro, sério. Nunca vi um carro tão caro, mas era aquilo ali que tinha, porque né, tinha que ter um cartão de crédito alto. Eu não lembro, só sei que era muito caro o carro. E... É, eu praticamente, aquela semana, eu ganhei zero. Zero, zero, zero. Mas eu não cancelei com ninguém. Com ninguém. Eu aluguei o carro, aí pagava a gasolina, comprava produto. Eu trabalhei de graça essa semana. Mas só para não ter que... Eu poderia não, não alugar o carro, cancelar com os clientes e pelo menos ficar com dinheiro aguardando o carro. Mas eu preferi pagar o aluguel do carro e não cancelar com ninguém. Porque, para mim, aquilo ali era uma prioridade. Entendeu? Então, eu passei, na verdade, duas semanas com o carro alugado, sem ganhar nada, né, para não cancelar com os clientes que eu já tinha marcado. Então, são coisas que a gente precisa entender como dono de um negócio que a gente não pode decepcionar o cliente. A gente sempre precisa ter em mente que tem alguém lá na casa ou lá no, no escritório aguardando o seu serviço. 
Se você desmarca, se você cancela, se você muda o horário, você decepciona o cliente, principalmente o americano, que é muito responsável com essa questão de horário de dia. Então, eu tinha maior cuidado em não fazer esse tipo de, de coisa, que era cancelar ou né, decepcionar o cliente com relação tanto a, a cancelamento quanto a, também a qualidade do serviço. Exatamente. Principalmente o pessoal aqui do Brasil tem que escutar isso, né? Porque quem trabalha, às vezes, uma dorzinha de barriga, a pessoa já não vai. Muito, muita gente que ganha o dinheiro da semana, helper principalmente, ganha o dinheiro da semana, aí tinha marcado com você no sábado, no sábado já inventa uma dor de barriga. Ou tem até dono de schedule também, que ah, quer viajar, e aí inventa uma coisa para o cliente, como se o cliente fosse idiota, entendeu? E fala, ah, não sei o que, sexta-feira. <risos> ah, não sei o que, meu carro quebrou. O cliente já sabe que não quebrou. Mas você falando aquilo, só dá uma, uma baixada na confiança dele, dele com relação a você. Então, são coisas que, por exemplo, quando eu tinha que viajar, eu gostava muito de viajar, eu me reorganizava, né? Pedia para adiantar a, a limpeza ou postergar um pouquinho mas eu nunca cancelava exatamente. E eu avisava com antecedência para a pessoa, para a expectativa da pessoa ficar junto ali, né? Você avisar um mês antes que você, no dia tal, vai é, trocar o horário. De... Poxa, a pessoa já está ali tranquila, tranquila, Sim. sabendo que daqui a duas semanas ela vai ter o horário modificado. Então, isso tudo você tem que ter uma preocupação com o cliente, principalmente o americano. Exatamente. Ou tem que se preocupar em resolver o problema dele, né? Ele só quer a casa limpa. Se Exatamente. você simplesmente fingir que... Ah, tomara que ele entenda, né? Não, isso não existe. Ele quer o problema resolvido. Então, uma vez eu tava com a minha família, acho que no aeroporto, e a gente foi pegar um carro para alugar, né? Aí chegou lá, esse carro não tava, não tinha... Eu não sei o que aconteceu, mas a reserva tinha sido cancelada. Se não me engano, foi em Orlando também. Não tinha. Sabe o que, que eles fizeram? Pediram um Uber pra gente, ou um 99, eu não lembro o que foi. Fez a gente ir até lá pra gente não se atrasar na chegada no hotel e ainda mandou um pedido de desculpas depois e mandou um carro ainda melhor. Você acha que a gente ia falar alguma coisa? Caramba! Não, a gente não falou não, é exata... nada. É exatamente falou? isso, entendeu? É você... É, por mais que tenha acidentes acontecem, problemas acontecem, por exemplo, o aspirador quebrou, já quebrou um dia e eu tive que pedir a, auxílio né, para o aspirador do cliente. Eu, eu, como profissional, me senti muito mal, mas eu pedi auxílio ao, ao aspirador do cliente e, e, assim, são coisas que vão acontecer, mas você tem que saber como lidar e como diminuir esses problemas é, o impacto desses problemas para os clientes, que eles não têm nada a ver com isso, né? Então, a gente tem que, ao, ao pelo menos, di diminuir o impacto daquele problema que surgiu. Isso mesmo. E você acha que com relação à manutenção do cliente, manter ele, esses problemas, eles têm, afetam muito? Acho que dá para fazer um podcast sobre manutenção, não dá? Dá, dá. Tem muito assunto aí de manutenção. Porque, assim... Captar cliente, tá, não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Mas você manter o cliente com tanta concorrência, né, dependendo do seu estado, tem muita concorrência, muita gente oferecendo um preço mais baixo. Tem aquele cliente que vai sair, né, vai procurar o preço mais baixo de qualquer jeito. Mas tem outros que vão sempre estar procurando o um melhor atendimento, né, junto com o melhor serviço, melhor qualidade. Então você... Além de você ter uma limpeza muito boa, né, você tem que uh, uh, ajustar essas outras partes, esses outros fatores é, orga organiza organizacionais né, da sua empresa. empresa a questão uh, do envio antecipado, de agendamento, né, é, cancelamento, evitar ao máximo fazer... Uh, Mudanças de horários a todo momento também são coisas muito ruins que você pode fazer. Então, é tudo isso que você precisa né, a, ajustar Atento. a sua empresa, isso, para o cliente não sentir simplesmente é, ter um assistente de limpeza. 
alguma empresa que vá, limpe e não dê, não dê dor de cabeça. Porque não adianta você ir lá limpar, fazer uma grande limpeza e ficar... Oi, pode ser quinta às doze, pode ser quinta às duas. É chato e, e ele precisa dessa mente funcionando para assistir é, é, essa questão da limpeza na casa dele. E não alguém que fique dando, dando dor de cabeça, que fique cancelando, que fique levando gente diferente toda hora, que, que não faça o trabalho direito. Então, é tudo, é, são todos esses fatores que ajudam você a manter o cliente por muito tempo. Exatamente. E você falou que existem clientes que vão acabar é, pagando menos, que vão sempre pagar menos e vão te trocar. Você acha que isso é um problema? Não, ó, esse tipo de cliente sempre vai ter. Sempre vai ter. É igual no treinamento também. Tem gente que me manda mensagem dizendo que, tá, é, que é um valor alto, que não, não, não consegue investir. Só que assim, gente, se eu for baixar o preço por causa de um, eu vou desvalorizar o meu trabalho. Nunca desvalorize o seu trabalho. É lógico que vai ter que ter um valor ali é, razoável né, com a, a, a situação, né, tanto do seu serviço como do seu cliente, mas você não pode desvalorizar o seu trabalho. Se um conseguiu pagar, o outro vai conseguir também. Se ele não conseguir, talvez não seja a hora dele ser o seu cliente. Ele não queira investir esse tanto no seu serviço. Então, você deixa ele ir. Você não fica insistindo, não fica baixando o valor, não fica tentando ali convencer o cliente a, a se tornar um cliente seu se ele não quer pagar o preço. Tá? Então, sempre valorize o seu trabalho. E, e eu acho que ajuste de preço, né, principalmente na limpeza, você consegue fazer tranquilamente, ah, olha, é, é, regular, eu, consigo, eu pagava tanto, de 100 é, eu pagaria 90, tem como? Tá, se você achar que é justo, tranquilo, eu já fiz várias vezes, mas se você achar que é uma coisa absurda, se você cobrou 100 e ele quer ali 70, aí você fala que não, infelizmente não é, ah, não aceita ah, esse valor para pagamento, que ele procure o um novo né? que ele seja um cliente futuro uh, para a sua empresa, mas que no momento você não, não deseja esse, é, baixar esse valor. Então Sim. é isso, é você delicadamente é, dizer dispensar. que não é o momento. É, dispensar. É, e uma coisa também... E uma observação, sempre esses que pedem muito desconto são os que vão dar muita dor de cabeça. É Sim. sempre, é certo. E eu, e eu, às vezes, eu dava o desconto e depois eu mar martirizava tanto, eu me xingava tanto que eu falava assim, isso, sua trouxa, bem feito, bem feito, é bom que você aprende. E era certo, esses clientes sempre davam dor de cabeça no final. Sim, e são aqueles, os mais exigentes, às vezes, né? Ah, você não limpou isso daqui, você não limpou ali, isso, isso, aquilo. Exatamente, é aquele que vai te cobrar cada dólar que pagou. Então, e, e, a, a, e de repente não, você não cometeu nenhum erro, foi só limpeza normal, mas ele vai ver uma coisinha, entendeu? Que vai te, te perturbar e vai, vai tomar, vai sugar a sua energia. E isso daí não tem preço. E teve algum caso que aconteceu contigo? Que acabou... Ah, vários. Vários. Ah, é, vários. Tinha, como eu pegava muita, muito cliente primeira vez de aplicativo, né? Tinha aqueles que choravam e falavam que a limpeza deles foi ruim, mas é porque estava muito tempo sujo, mas a partir daquele momento ia ser limpo, você podia dar um desconto. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente pode dar um desconto. Aí dava o desconto e a casa, sério, estava cada dia pior. Aí eu falava, exatamente. Então, assim, eu perdia tempo, perdi energia numa casa ruim, e às vezes o cliente cancelava, quando ele achava, geralmente o cliente que é mais porco, ele, ele acha que se a casa está um pouquinho assim limpa, ele já acha que a casa está limpa, não precisa da limpeza. Aí ele inventa alguma desculpa para cancelar a limpeza. Do mesmo jeito que eu não cancelava a limpeza, eu virava um bicho quando o cliente cancelava, principalmente sem me avisar com antecedência. Em cima da hora. Então, assim... Exatamente. Eu tinha moral para cobrar que o cliente não cancelasse, a não ser assim, né? Uma situação extraordinária que isso vai acontecer. 
mas eu já fui limpar com febre, já fui limpar né, com dor no estômago, com, com, com cólica. Eu não tinha esse negócio. Mas eu entendo que cada um é cada um. Vai acontecer, normal. Mas eu, do mesmo jeito que eu era exigente comigo, eu também era exigente com os clientes. Pelo menos 48 horas. Ou a gente aceita uma, aceita duas. Na terceira, a gente já chama o cliente para conversar e fala que isso afeta a nossa parte financeira e que não é legal né, esse tipo de cancelamento porque fica um buraco na agenda e às vezes você tem que esperar duas horas para entrar na próxima casa. Então, é, é um desrespeito com o prestador de serviço. Exatamente. Até que, enfim, arranjou um horário para almoçar, hein? Tu não agradecia que cancelava, não? Certeza? Não, não, porque assim é, a parte financeira eu já estava planejada aquilo ali, uhum. entendeu? Então, se três cancelassem na semana, era um, um desfalque, entendeu? Então eu não gostava. Se estava marcada, a não sei que tipo fosse a última casa, você está morta, era uma casa extra. E aí ela foi cancelou. Uh! Melhor Graças ainda. A Deus. Mas agora, se já é uma casa que faz parte do seu, uh, uh, do seu schedule fechado, né? Que você sabe que você no mês vai ganhar tanto. Aí você começa a ter cancelamentos, você dá um desfalque muito feio no seu, na, né, no seu orçamento. Então, isso eu não gostava. Não gostava mesmo. Eu esperava, se a pessoa não atendesse a porta, eu esperava até ela atender. Mas eu não saía, entendeu? Meu Aí Deus. eu esperava 20 minutos, não chegou, porque tem isso também, né, gente? A falta de aplicativo, às vezes a, a cliente esquece, a cliente vai fazer compra e chega atrasada. Então, isso tudo, né, o aplicativo também ajuda bastante a evitar esses probleminhas. E vai fazer você perder dinheiro, né? Ficou pensando é... em economizar no aplicativo e vai perder dinheiro pelo atraso dela. Exata... Exatamente, exatamente. Entendi. Ó, um outro ponto que eu tenho aqui que eu trouxe para a gente também conversar, é com relação, a gente está falando sobre lucro, né? Receita, quanto ganha. E se uma Isso. pessoa decidir, que a gente sabe que tem como comprar um schedule. Schedule é a carteira de clientes de outra pessoa, que você pode ir lá comprar e trabalhar em cima dele. Você acha que é uma forma lucrativa de se trabalhar também, comprar o schedule da pessoa? E quanto tempo você vai demorar para ver aquela grana de novo? E Quanto que ela vai cobrar de você? Como que você trabalharia em cima disso? Olha, isso é uma questão polêmica. Vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que achando que é, que é besteira minha. Mas como a gente, né, o Fernando também lida com investimento, a gente sabe. Eu aprendi uma coisa que é igual o schedule para mim. Comprar um schedule para mim é igual um terreno. O terreno você só compra se for praticamente dado ou se for uma oportunidade única, tá? Agora, eu não compraria hoje um terreno do zero, financiado em milhões de vezes, né? num lugar que eu não sei se funciona, é, eu não compraria. E é a mesma coisa do schedule. Um schedule, você comprar, investir seis vezes o valor né, dele mensal e começar a tirar esse valor daqui a seis meses, Sendo que nesses seis meses você pode ganhar ou perder clientes, né? Você pode ganhar de indicação ou perder também esses clientes porque não se adaptaram à sua forma de trabalhar, à sua forma de organizar a empresa. N, N motivos que pode ter acontecido. Você daqui a seis meses, você começar a tirar o lucro disso, perpetuando, né? prolongando o estilo de trabalho que não é o seu, né? Às vezes você precisa se adequar ao cliente e não ao contrário, como acontece quando a gente capta o cliente por outras formas. Então, essa é a parte mais complicada, porque é, o, o prestador anterior, principalmente se foi brasileiro, ele já vai ter mimado esse cliente absurdamente. Né? Porque é muito difícil um brasileiro que não mime o cliente de limpeza. Então, é, essa é a grande desvantagem, você não conseguir implementar o seu estilo de trabalho nesses clientes. Né? Você muitas vezes vai ter que uh, não impactar o novo cliente com o seu novo estilo de trabalho, sim repetir do prestador anterior. Então, essa já acho uma grande desvantagem. Né? Uh, a questão do, uh, do investimento, que é alto, né, geralmente é seis vezes o valor 
do schedule mensal e, e ainda você corre o risco de perder esses clientes né, durante esse tempo, durante esses seis meses. Então, todo o investimento que você fez nele a, pode ter ido por água abaixo. Quanto a isso, ok, todo, todo investimento é um risco, então você está ciente né, disso, mas para mim o pior é o investimento alto e também a questão do estilo de trabalho, que na minha opinião é o mais importante. Você ter que repetir algo que o prestador anterior fazia e muitas vezes você, muitas vezes você acaba perdendo tempo né? ah, nessa transição, você acaba perdendo se você quiser encaixar mais clientes, os clientes já estão é, habituados a certas manias, né? a certas atitudes. Então, é tudo, tudo isso que conta na, quando você vai comprar um schedule. Entendi. E, e se a pessoa ela achar, vamos lá, achou uma barganha ou algo muito bom, é, ela vai pagar quanto nisso daí? Para ela poder ter um retorno de lucro lá na frente. Tem uma média? Você diz no schedule, para comprar um schedule? Isso, exato. É, geralmente, né, tem gente que agora está diminuindo, então pode ser de três... Se for três vezes, gente, o valor do schedule, pode ter certeza que tem coisa aí, entendeu? Ou tão de desespero, ou os clientes são muito ruins, tá? Mas geralmente é de três a seis vezes o valor do schedule mensal, né? Do cliente mensal. Porque você não necessariamente vai comprar um schedule pronto. Você pode comprar três a quatro clientes de um, três a quatro clientes de outro. Então, assim, vai ser aquele valor multiplicado, né? Pelo quanto a pessoa é, quiser, né? E aí vocês entram no acordo. Então, é, é um valor que varia de acordo com, com a quantidade de clientes. Então, para você ver lucro só daqui três a seis meses de novo, certo? Se ele não, não desmarcar. Se ele não... É, quebrar. se ele simplesmente não cancelar e não quiser. Aí você tem que entrar num acordo com a pessoa que te vendeu para você ter um prazo de garantia. Entendeu? Por exemplo, se a pessoa é, cancelar no primeiro mês, aí você devolve o dinheiro, ou devolve 50% pelo menos. Mas isso é um acordo que você tem que entrar com ela antes, né? Ou, por exemplo, ó, depois do primeiro mês, do segundo mês, é com você, perder, perdeu. Então, também é um, é um, é um acordo que você faz com, com a pessoa que está vendendo. Exatamente. E, eu tinha e que... essa transição, e essa hum. transição de um prestador para outro tem que ser muito suave, né? O cliente tem que entender que é simplesmente uma mudança de prestador de serviço, mas o serviço vai continuar o mesmo. Você pode ir até de helper, não pode? Para conhecer o seu rosto e depois é, continuar? Pode, não? não, deve. Deve. Você, você deve ir nas primeiras limpezas, né? Tanto quem está vendendo quanto quem está comprando tem que trabalhar juntos por um tempo para o cliente entender que vocês trabalham juntos e aí depois sim você, você passa de vez é, o cliente. Entendi. É, faz sentido, né? Senão é um choque até para o cliente. E Isso. um outro ponto que eu acho que também ficou em aberto, que a gente não conversou, a gente está falando sobre lucro, né? Quando você recebe. E a forma que a pessoa recebe o dinheiro? Como que funciona? O cliente deixa um cheque, você passa o cartão, ele passa o cartão, né? Ele deixa o dinheiro em cima da bancada, transferência. Como que geralmente acontece isso? Olha, atualmente tem muitas uh, opções de pagamento, né? Você pode pagar com cartão de crédito, através de aplicativo, né? Você pode fazer transferências, transferências bancárias, né? Também através de aplicativo, você pode transferir uh, de banco para banco, você pode pagar Paypal, né, que é uma plataforma de pagamentos, você pode deixar o dinheiro, então tem muito cliente que prefere deixar o dinheiro, sempre prefira né, o dinheiro, porque você não corre o risco de ser taxado. Ou, ou nos Estados Unidos ainda é muito forte o cheque, então pode acontecer de deixar em cheques também. E tem também um, agora aplicativos né, que fazem essa transação como se fosse de amigo para amigo, que, por exemplo, o Vemo, que está é muito, muito utilizado e funciona super bem, que a gente pode transferir dinheiro. Sim. E tem alguma coisa que você fala assim, ah, por exemplo, ah, o cliente quis pagar, sei lá, parcelado, ou quis pagar desse jeito assim, não aceita de jeito nenhum que pode dar dor de cabeça e não ser legal. Tem alguma... 
algum cuidado que a pessoa tem que ter ou não? Bom, no, nos Estados Unidos, geralmente, se paga o serviço depois, né? E isso é um risco, mas é normal. O que eu já passei dor de cabeça é que eu trabalhei para um, uma imobiliária e imobiliária, é, a gente precisa ficar atento. Ligeiro, porque é. os, os caras de, de imobiliária, eles são... Nos Estados Unidos tem muito malandro, tá, gente? Então, teve um que foi mandando a gente limpar um monte de casa, a gente foi limpando, ele falando que ia pagar no final do mês. E no final do mês, cadê o cara? Nada. Mas como eu sou malandra também, né, gente? Eu sou do Rio de Janeiro. <risos> eu, esperei, eu esperei ele no estacionamento, no estacionamento da imobiliária. E esperei, fiquei lá, ó, muito tempo, horas, esperando ele passar. Quando ele passou, eu entrei no escritório na imobiliária e né, não deu tempo nem dele correr, dele mandar a secretária falar que não estava. Aí eu falei, cadê o meu dinheiro? Né, eu trabalhei, agora eu preciso receber. Aí ele me enrolou, me enrolou, falou que já ia me pagar. Foi na, na hora, fez um cheque, eu peguei o cheque e saí. Mas assim, existem pessoas de má fé? Existem. Né? E você... É, com essa questão de você pagar é, depois do serviço, se a pessoa falar, ah, não gostei, entendeu? E não quiser pagar, você corre o um risco. Você vai, talvez, colocar na justiça, na corte, mas, geralmente, nos Estados Unidos, funciona bem. Uhum. Eu só tive esse problema mesmo com a imobiliária. É, os aplicativos, geralmente, recebem o dinheiro assim que você completa o serviço, então, quanto a isso, não tem muita dor de cabeça. E, esse, inclusive, esse aplicativo do House Call Pro, que é o de organização de schedule, ele também recebe valores por cartão de crédito. Então, se o cliente, na hora, falou assim, ah, não tenho dinheiro, vou ter que sacar, e você fala, não, eu passo o seu cartão de crédito. Então, você, no celular mesmo, você coloca os dados, você escaneia o cartão, e ele debita no cartão de crédito da pessoa. Então, nunca deixe né, para cobrar depois do serviço, muito depois do serviço. Ou é na hora o pagamento, ou se for um cliente regular, sempre mande uma mensagenzinha no dia, olha, terminamos a limpeza, tal, tal, tal. Porque isso dá um, um, um reminder né, para ele que está na hora de pagar. Tinha cliente que eu sempre tinha que lembrar, porque ele realmente esquecia, então eu sempre tinha que lembrar sobre a, o pagamento. Entendi. Esse da imobiliária era brasileiro ou era americano? Não, não, americano. Americano. Ora, ora. Americano. Tem, hum. tem muito. E não foi uma imobiliária, não. Teve uma segunda imobiliária que demorou muito tempo para me pagar. Era a mesma coisa. Ah, vou te mandar um monte de casas, né? Não sei o quê. Só que eles recebem em montantes, né? Então, tem época que eles estão com muito dinheiro e tem época que eles estão zerados. Verdade. Então, eles... Sim. Então, eles enrolam você mesmo, enrolam mesmo. Mas esse outro também, eu também apliquei meus truques para cobrança. Esperou <risos> porque, quatro horas ele me como a gente tinha ali... Não, mas teve um outro também que, que ficou me devendo, que eu também apliquei uns truques, porque é, eram um montantes grandes. Então, não tinha como eu ficar, né? Trabalhei o mês todo para eles e ficar esperando quando eles tivessem dinheiro. Sim. Então, eu sempre aconselho a, a entrar no acordo do dia ou você paga logo no final do serviço. Não deixa acumular valores, não, que é a pior coisa. Mas você ainda recebeu o cheque do cara? Você não ficou com medo de ser um cheque, sei lá, não ter nada, se for lá depositar e não receber? Ah, a gente vai partir da confiança, né? E nos Estados Unidos, o cheque sem fundo, ele, é, ele debita uma taxa tanto de quem aplicou o cheque sem fundo, como de quem recebeu. Certo. Exatamente, já aconteceu comigo, exatamente. Então você tem que ficar atento a isso. Eu parti da ideia de que eu estava confiando que tinha dinheiro na conta dele. Mas poderia, eu poderia ter levado Entra. mais um, um é, mais chapéu. um tecozinho. <risos> um chapéu. Entendi. Bom, acho que é, a gente já fez todas as. É, já, já destrinchamos bem sobre lucro, receita e quanto ganha, o pessoal já ficou bem ciente de como funcionam as coisas. E acho que a gente chegou no fim do podcast. Você tem alguma coisa para acrescentar aqui? Não, eu só queria, na verdade, falar né, nessa diferença de helper e dono de schedule. É, é gritante a diferença se você for realmente focar nisso 
e se você tiver um perfil que possa empreender. Isso é gritante, você como helper tem um limite bem básico de quanto você pode ganhar e cansa muito mais. E como dono de schedule, você pode a, a, aplicar seu estilo de trabalho e ampliar consideravelmente o, o, o valor né, dos seus ganhos mensais. Você tem um, uma gama aí de opções, né, limpeza residencial, comercial, pós-construção, você pode ter um, dois, três times, pode trabalhar sozinho. Então, assim, você tem uma variedade de, de, de coisas para você aplicar e ganhar pelo menos o dobro. Então, era só uma diferença que eu queria salientar aqui agora, é, que realmente helper é coisa para se começar, mas não se manter por muito tempo, por anos, né? não, não se deve manter isso, porque é realmente muito sacrificante por pouco retorno. É, tem gente que, acho que foi num vídeo seu que eu vi, que tem gente que fica 15 anos de helper, né? 15, Exatamente, anos. 15, 20 anos. Né? Tem, cada um tem seus motivos, pode ser a língua, é, pode ser a questão financeira, pode ser o comodismo, pode ser o perfil da pessoa, mas é para isso também que esse canal foi criado, para a gente diminuir esses problemas né? para os ajudantes e eles conseguirem ser é, donos de, do seu próprio schedule. Exatamente. Então, vamos chegando, chegando aqui ao fim é, do podcast Brilha Cast. Meu nome é Fernando. <risos> E Meu nome calma. é Thelma Oliveira. Exatamente. Então, até mais. <risos>